তো চলো শিখি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকের ভিডিওতে আমরা অষ্টম শ্রেণীর প্যাটার্ন যে চ্যাপ্টারটা আছে এই চ্যাপ্টারের বহু নির্বাচনী নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে কমপ্লিটলি আমরা সম্পূর্ণটা আলোচনা করে ফেলবো আজকে তো ভিডিওটা দশ বারো মিনিট হতে পারে একটু বড় হতে পারে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে ফেলবে তো কিছু বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আছে আমি বাছাই করে ফিরে রেখেছি যদি এরপরেও যদি কোনো কিছু কঠিন লাগে অন্যটা তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে তো এই হচ্ছে এখানে কিছু প্রশ্ন আছে তো এখান থেকে আমরা প্রথম যে এই রকম সৃজনশীল আসে তো এখানে যদি আমি প্রথম থেকে বলে যাই তাহলে এখানে টোটাল আছে হচ্ছে একানব্বইটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সবগুলো কিন্তু শেষ করা যাবে না তাই আমি বাছাই করে রেখেছি যেগুলো বুঝতে কঠিন লাগে সেগুলো সেগুলাই রেখেছি আর বাকিগুলো একটু সহজ ঠিক আছে তো এখানে যদি এটা বলি যে নিচের কোন ফলাফলটি নয় দ্বারা বিবাদ্য হবে তো এগুলো একদম সহজ একদম ক্লাস ফাইভের অঙ্কের মতো যে এই দুইটা যোগ করবো ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এই দুইটা যোগ করে নয় দিয়ে ভাগ করব ভাগ করে যদি বাক্সের শূন্য অর্থাৎ বাঘটা যায় তাহলেই সেটাই হবে কি বিবাদ্য যেমন পঁচানব্বই থেকে সাতান্ন বাদ দিলে কত থাকে সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো কত হয় এখানে আঠারো হয় আট হয় আর হাতের সে এক পাঁচের এক ছয় ছয়ের এক সাত অর্থাৎ আঠারো হয় পঁচাত্তর থেকে সাতান্ন বাদ দিলে আঠারো হয় আর নয় দুগুণ আঠারো এটা বাঘ গিল তো এর মানে এটা হচ্ছে বিবাদ্য তো এটা আমরা এখান থেকে দেখেই করে ফেলতে পারলাম তাই না তো এখান থেকে যদি এটা করি আমরা কোন বীজগণিতীয় রাশির শততম পদ তো এখান থেকে আমরা এ কয়ের জায়গায় একশো বসাবো একশো বসালে এত হয় নাকি দেখব এ কয়ের জায়গায় একশো একশো বসাবো একশো বসায় তারপর দেখব এত হয় নাকি তো এখানে এই সবগুলা একশো বসা শততম পদ মানে কি একশত ঠিক আছে একশোতম পদ তো একশো বসানোর পর বসানোর পর যদি এইটা হয়ে যায় তাহলে সেটাই উত্তর সঠিক ঠিক আছে তো এখানে আমাদের দশ দশ নম্বর প্রশ্ন এখানে আমরা এটা সিলেক্ট করেছিলাম কিন্তু এগুলো আমরা দেখাইলাম ঠিক আছে তো ছয় নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে একটা ম্যাজিক বর্গ আছে তাই না এটা একটা ম্যাজিক বর্গ তো ম্যাজিক বর্গের মধ্যে এই মাঝখানের মানটা নাই তো আমরা এটা কীভাবে বের করব তো এটা বের করার জন্য আমাদের সিম্পলি একটা কলাম যোগ করতে হবে তো আমরা একটা কলাম যোগ করি এখানে আছে বারো সতেরো ষোলো কত হয় ছয় আর সাত হচ্ছে তেরো তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরোর কত হয় পাঁচ পনেরোর পাঁচ হাতে আছে এক একের এক দুই তিন চার কত হয় টোটাল পঁয়তাল্লিশ হয় তাই না পঁয়তাল্লিশ এখন এই দুইটা যোগ করব এই দুইটা যোগ করলে কত হয় উনিশ আর দশ হচ্ছে উনত্রিশ আর এক হচ্ছে ত্রিশ তাহলে কত হয় তিরিশ তো আমরা আদের পঁয়তাল্লিশ থেকে যদি তিরিশ বাদ দিই পঁয়তাল্লিশ থেকে এইটার টোটাল থেকে এই তিরিশটা বাদ দিলে কত থাকে আমাদের থাকে পনেরো তাহলে এখানে মাঝখানে কত হবে পনেরো কারণ হচ্ছে ম্যাজিক স্কোয়ারের সব দিক দিয়েই একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে যদি আপনি কোনা কোনি যোগ করেন এইভাবে যোগ করেন এইভাবে 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 সবগুলাই কি একই হবে পঁয়তাল্লিশই হবে তাহলে সেটাই কি হয় ম্যাজিক স্কোয়ার হয় ঠিক আছে তো এটা খুব সহজেই কিন্তু এটা বের করা যায় তো এখানে দেখুন ম্যাজিক ম্যাজিক সংখ্যা কত এটার পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে তো এটাকে বলে ম্যাজিক সংখ্যা তো আমাদের সেকেন্ড যেটা আছে দশ নম্বর তালিকাটি সত সপ্তমতম পদ আমরা সপ্তমতম পদ তো তালিকাটা আমরা লিখে নিই এক চার আট তেরো ঠিক আছে এক চার আট তেরো তো এদের সবসময় কী করবো পার্থক্য বের করবো এক থেকে চার পর্যন্ত গুনি এক দুই তিন চার ঠিক আছে কত তিন চার আট চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে কত হয়েছে চার আট নয় দশ এগারো বারো তেরো কত হয়েছে পাঁচ তো প্রতিটাতে কি এক কইরা কি হয়েছে আমাদের বাড়ছে তাই না তো এক কইরা যেহেতু বাড়ছে তো এগুলার পরেরটাতে কি হবে পার্থক্য পার্থক্য হবে ছয় এরপরেরটাতে কত হবে সাত এরপরেরটাতে কত হবে আট তাই না এভাবে কি বেড়ে যাবে আট নয় তো আমরা তেরোর সাথে ছয় যোগ করি তেরো আর ছয় কত হয় উনিশ উনিশশো সাত কত হবে উনিশশো সাত ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর আট হবে হচ্ছে চার চৌত্রিশ চৌত্রিশ আর নয় হবে চৌত্রিশ চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ তেতাল্লিশ 
তেতাল্লিশ তো এখানে কততম পদ বের করতে বলছে বলছে হচ্ছে সপ্তমতম পদ আমরা সপ্তমতম পদ খুঁজি এক প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম তাহলে সব সপ্তমতম পথ হচ্ছে চৌত্রিশ তাহলে খুব সহজেই কিন্তু আমরা চৌত্রিশ পেয়ে গেলাম তো এটার বলছে এটার যুগফল তো আমরা যুগফল সমষ্টি বের করার সূত্র সূত্র আমাদের জানতে হবে তো আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে এক যুগ দুই তো এখানে প্রথম পদ লাগবে আমাদের আর শেষ পদ লাগবে কারণ কি প্রথম পদ যুগ শেষ পদ আমাদের দুইটা যুগ করতে হবে বিশ যুগ এক আর পদ সংখ্যা কয়টা যেহেতু এই যে এক দুই তিন এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই সেই জন্য বিশটাই পদ সংখ্যা আর সূত্রের মধ্যে টু তো প্রথম পদ যুগ শেষ পদ যুগ পদ সংখ্যা বাই টু টু দিয়ে বাক করতে হয় তো এটা দিয়ে এটার কাটাকাটি করে ফেলি দশ বানিয়ে ফেলি আর বিশার এক কত একুশ গুণ দশ ঠিক আছে তাহলে কত হয় দুইশো দশ হয় গুণ করলে তাহলে আমাদের উত্তর হচ্ছে দুইশো দশ ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো এরপর হচ্ছে আমাদের এক থেকে বিশ পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে তো মৌলিক সংখ্যা মনে রাখার জন্য এইভাবে মনে রাখবো ডি ডি বি বি সি বি বি সি বি এ ঠিক আছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা ইজিলি এটা মনে রাখতে পারি তো এটা কিভাবে ডি এ বি সি ডি ডির মান হচ্ছে চার ডির মান হচ্ছে চার বির মান হচ্ছে দুই যে এ বি এভাবে গুনতে পারি আমরা দুই সির মান তিন বির মান দুই বির মান দুই সির মান তিন বির মান দুই এর মান এক তো এটা হচ্ছে এক থেকে দশের মধ্যে এটা হচ্ছে দশ থেকে বিশের মধ্যে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে চল্লিশের মধ্যে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে এভাবে একশো পর্যন্ত এটা থেকে নব্বই থেকে একশোর মধ্যে একটা ঠিক আছে তাহলে যখন প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় যে তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কয়টা মৌলিক সংখ্যা আছে তাহলে আমরা এটা হচ্ছে এক থেকে দশ দশ থেকে বিশ বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে দুইটা আছে তো এটা ইজিলি আমরা করতে পারলাম তাই না তো এটা হচ্ছে একটা টেকনিক তো এই টেকনিকটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না তো আমাদের পরবর্তী কাজ হচ্ছে এটা এটার পরবর্তী তালিকা বের করতে বলছি তো আমরা এটার হচ্ছে নয় চার মাইনাস এক মাইনাস ছয় পরবর্তী তালিকা বের করতে বলছি তো এখানে আমরা পার্থক্য সবসময় কী করবো পার্থক্য বের করব চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় ঠিক আছে কত হইল মাইনাস ফাইভ কত হইল এটার পার্থক্য মাইনাস ফাইভ এরপরে চার থেকে এক এতে গেলো কী করে এটা হলো এটার সাথে মাইনাস ফাইভ এটার সাথে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তো এখানে এটার পার্থক্য পাওয়া গেল এখন এটার সাথে আবার যদি মাইনাস ফাইভ যোগ করি তাহলে কত হয় মাইনাস সিক্স মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে তাহলে কত হবে মাইনাস এলিভেন তাহলে এটার উত্তর হবে মাইনাস এলিভেন দেখছেন এটা কত সহজ তো এগুলো এই যে আরেকটা আছে হচ্ছে ম্যাজিক স্কোয়ার সম্পর্কে আমার আরেকটা ভিডিও আছে ওই ভিডিওতে একদম কমপ্লিটলি ম্যাজিক সংখ্যা নিয়ে কোনো কিছুর ইয়া থাকবে না আমরা ভিডিওর লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যে ম্যাজিক 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 সংখ্যা কীভাবে বের করা লাগে ম্যাজিক স্কোয়ারের মধ্যে তো আমাদের পঁচিশ নম্বর অঙ্ক হচ্ছে এক থেকে বিশের মধ্যে ক্রমিক স্বাভাবিক বিজুর সংখ্যার সমষ্টিগত তো বিজুর সংখ্যাটা কীভাবে বের করবো আমরা এক থেকে বিশের মধ্যে তো আমাদের সবসময় প্রথম পথ হবে এক যেহেতু বেজুর সংখ্যা এক আর বিশের মধ্যে উনিশ হচ্ছে শেষ সংখ্যা প্রথম সংখ্যা হচ্ছে এক উনিশ হচ্ছে শেষ সংখ্যা আর পদ সংখ্যাগত এক থেকে বিশের মধ্যে বেজুর সংখ্যা হবে দশটি তাহলে আমরা দুই দিয়ে যদি বাক করি এখানে পাঁচ হবে উনিশ আর এক কত হয় বিশ বিশ আর পাঁচ কত হয় পাঁচ দুগুণ আর দশ একশো হয় তাই না তাহলে আমাদের সমষ্টি কত হবে একশো তো ইরা ইরা টু স্থিনিস স্থাকনির সাহায্যে কোন সংখ্যা সহজেই নির্ণয় করা যায় মৌলিক সংখ্যা আমরা ইরা টু স্থিনিসের সাহায্যে খুব সহজেই মৌলিক সংখ্যাই বের করতে পারি তো এটার একটা ভিডিও মনে হয় আমার চ্যানেলে আছে আপনারা একটু খুঁজে বের করে নেবেন তো এরপরে হচ্ছে বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তেরো তেরোকে আপনি দুইটা সংখ্যার বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করতে হবে তেরো তো আমরা সবসময় কি করব আমরা এভাবে নামতা বলবো যে এক এক স্কোয়ার কত এক 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 দুই দুগুনা চার তিন তিরিকা নয় 
चार चार षोल तो यह देखो हमें कि जाए समि रूपे जेहतु बोल से तेरटा तो तीन तरिका नय नय चार जो कर ले कत है तर है ठीक है खूब सहजे बेरा जाए तो हमें यहाँ और ये जो कर दीब टू स्कोयर प्लस थ्री स्कोयर ठीक है तो हमें ये जो सारणी को लिखी तो हमें क्योंकि ये सहजे हमें बुझते परि एरपर तेर तेरटा बुझल एकषट्टी दुईटी वर्गर जुगफल दुईटी वर्ग जे भाव सजा हम लिखे लिखे तपर से सहजे बोझा जाए जो पाँच पाँच पचिस और छः छः छत्तीस जुग कर लेषट्टी है तो हमारे परवर्ती आज से देखे नहीं तो यह क्षुद्रतम मौलिक संख्या टू कारण हमसे अने के वन टिकसिन कर फेले क्योंकि ये बोल कारण हे संख्यार फैक्टर दुईटा सेटाई है मौलिक संख्या तो एक फैक्टर क्योंकि एकटाई दुईटा ना दर फैक्टर दुईटा तो एन हे नीचे कौन दुईटी संख्यार वर्ग समस्त रूप में प्रकाश करा जाए ना तो अपनी सबग चेष्टा करबें सबग देखें जो को जाए जेटा करा जाए ना सेटार मध्य टिकसिन दिए दीते हैं तो अभी जो बोलोम जो एक स्कोयर टू ए स्कोयर थ्री ए स्कोयर यह बेरा जाए क्योंकि खूब सहजे दस वर्ग बेर जा तीन तरिका नय और एक थ्री स्कोयर और वन स्कोयर जो कर ले दस है तेरटा करा जा तेरटा कर देखे देखा आगे आगे बारे पंचाशेटा करा जा अठारोटा और करा जा ठीक है तो ये एक गुरुतपूर्ण प्रश्न हे एट अनेक गुरुतपूर्ण से एक थे के एक्शर मध्य कतगुला दुईटी वर्गर समष्टि रूपे प्रकाश करा जाए से चौत्रिशी जे एट अनेक गुरुतपूर्ण प्रश्न एक थे के एक्शर मध्य कई संख्या के दुईट वर्गर जुगफल हिसाब से प्रकाश करा जाए चौत्रिशी एट एकदम आशार मत एक प्रश्न तो ये मुखस्त कर तो फिबुन आखि हे दुईट संख्यार जुगफल जमन पूर्ववर्ती दुईट संख्यार जुग फल जो एक और शून्य जुग कर एक है एक आक जुग कर दुई है दुई और एक जुग कर तीन है तीन और दु जुग कर पाँच है पाँच और तीन जुग कर ले कत है पाँच छय सत आठ ताल परवर्ती संख्या है आठ तो यह आजीवन चलो से बोले फिबन आखि तो ये क्योंकि खूब सहजे बोझा जाए तो आशा करी सकले बुझते पे जी बुझते ना पर अवश्य कमेंटे जान भावे बीजगणित राशि बेर लागे सूत्र बेर लागे तो यार भिडियो हमारे चैने अलरेडी आई तो से बोझा ना तो जो क्यों को समस्या है तो हमें अवश्य कमेंटे जान भिडियो केमन हलो से कमेंटे जानबें और हमारे चैनल सबसक्राइब कर बेल बाटने अवश्य क्लिक कर रखबें धन्यवाद